Il n'y a pas spécialement d'histoire, il y, y a des milliards d'histoires. C'est-à-dire à chaque fois que tu sors pour aller peindre quelque chose d'illégal avec des potes, il y a une histoire qui va se passer. Et ça implique plein de choses, ça implique rôder, ça implique voler sa peinture, ça implique les confrontations avec les autres, ça implique des aventures à tous les, à tous les niveaux, tout le temps, sans cesse, et c'est pour ça que les gens le font. Et ça n'a jamais été quelque chose qui était juste sur le côté, quelque chose que je faisais en dehors de ma vie, c'était ma vie. Euh, le but, très rapidement, ça a été d'être juste de peindre avec des gens que, avec lesquels je m'entendais, donc avec mes amis. Et, euh, et de, là, de là, tu crées des groupes naturellement parce que tu es avec tes amis tout le temps. Donc au bout d'un moment, euh, bah, tu poses le même nom d'un groupe comme un club de sport, comme, un, comme tout club qui existe. Et là, en l'occurrence, euh, il il y a aussi le facteur où il faut avoir de l'impact, il faut être reconnu, c'est aussi une compétition, donc UV c'était pour ultra violent. Peut-être ce qu'on avait comme attitude à une certaine époque, mais c'était aussi surtout du show-off, c'était pour aussi impressionner les gens, et puis ça marchait. J'étais pas de Paris, moi j'étais en banlieue parisienne, c'est pas du tout la même dynamique d'habiter en banlieue que d'habiter à Paris, parce que justement tu as te déplacer, tu as à faire un effort, et en tant que graffeur, Venir de banlieue, ça veut dire d'abord peindre autour de chez toi, ensuite peindre les trains qui vont à Paris, peindre la ligne qui va à Paris, peindre les intérieurs des trains, peindre les extérieurs des trains, et après seulement peindre à Paris. On n'a pas Internet, il n'y a pas les photos qui circulent, il n'y a rien. Donc si tu veux être vu, il faut taguer dans les endroits qui sont vus. Mais quand tu es un banlieusard que tu as 14 ans ou 15 ans, c'est pas, tu passes pas ton temps à Paris. Tu as des, des comptes à rendre à tes parents, tu es moins au cœur des choses, donc tu rêves aussi beaucoup plus. Ça m'a permis aussi d'entretenir cette imagination et peut-être aussi d'idolâtrer des choses qui, qui étaient euh, inaccessibles. Et je pense, euh, je pense que ça fait partie aussi de mon process aujourd'hui de création. Le vandalisme, pour moi, certaines formes de vandalisme peuvent être de l'art. Euh, je vais être ému par euh, un tag dans les chiottes plus qu'une fresque extrêmement bien exécutée. Donc tout est relatif et euh, tout vandalisme n'est pas de l'art, mais certaines formes de vandalisme et de la manière dont on peut l'interpréter peuvent être artistiques, bien sûr, 100%. Que j'ai énoncé quand au début des années 2000, j'ai commencé à parler d'ignorant style, c'était justement euh, une sorte de pied de nez, dire « vous croyez que je suis ignorant ?» Ok, je m'approprie ce, ce terme, et ce terme-là est resté parce que il est arrivé à un certain, une certaine période où il y avait des termes assez génériques pour ce qu'était le graffiti. On avait des choses qui étaient super strictes, et c'est marrant parce qu'on on parle d'un mouvement qui est euh, rebelle, qui est libre, soi-disant, et en fait, il y avait toutes ces règles comme ça qui établissaient qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. Et, et ce truc-là m'avait toujours cassé les couilles. Et euh, très vite, quand j'ai commencé à, à comprendre l'histoire, à chercher l'histoire du graffiti, ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait aux prémices, les pionniers dans le début des années 70 ou fin des années 60, qui étaient des jeunes, qui étaient des jeunes de 10, 11, 12 ans, qui marquaient leur nom sur les trains. Et ce truc-là, cette énergie me plaisait beaucoup plus que ce qui pouvait être fait au milieu des années 90. Donc, à partir de ce postulat-là, j'ai voulu euh, casser aussi toutes ces règles et dire ok moi je sais faire les traits droits je sais faire tout ce que vous dites et ce qui est ce qui est censé être bien mais je vais faire exactement le contraire et je vais faire un truc beaucoup plus sauvage qui pour moi a plus de lien avec ce qui est ma vision du graffiti et ce qui est intéressant c'est que bien plus tard j'ai compris que que ce truc était dans l'histoire de la peinture quelque chose qui existait. C'est-à-dire l'art brut, folk art, c'est l'ignorant style du graffiti. C'est-à-dire euh, avoir un œil euh, et un intérêt pour ce qui est du lâcher, pour ce qui est de l'instinctif, pour ce qui est de l'art primitif, toutes ces choses-là. C'est de l'art parce que ça me touche. It was okay. It was a fight. It was a <laughs> 10 hours flight or whatever. So, we're going straight to the hotel and uh, then. Yeah, let's do that. Like that, I put my uh, okay. suitcase okay. and uh, uh, we check in and we go directly okay. to, the, to, the, to the other place. Like that, we can okay, okay. see and I can give it a start. Uh, this is the building? Oh, yeah. What do you have to go? Oh, yes. Yeah, so it's like there from here. Yeah, yeah. Oh, 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 yeah.
Nie wiem, czy na początku widzieliśmy jego graffiti, chyba dziary wydaje mi się. Pamiętam, że ten styl wam się od razu spodobał, patrzcie, no. Kurwa, no, to jest tak. coś mega ciekawego. No wiesz, ta jego banda i ta jego hardkorowość się przejawiała w tej stylówie też, nie? Czyli prostota, szybka akcja, no wiesz, to nie jest skomplikowane, nie, nie jest jakieś wielce kolorowe. Miało być zrobione szybko i dosyć prostym środkiem, ale równocześnie być zajebista. I tak samo myśleliśmy o Art Brut 1. Taki też miał być materiał muzycznie i myśmy się z tym w ogóle nie kryli. Art Brut 1 to jest płyta, która została zrobiona w bardzo prymitywny sposób, z mojej strony. I to jest coś, co chrzciliśmy mianem mixtape'u. Absolutnie to, że Fuzi był autorem okładki do Art Blood, to nie był przypadek, bo niezależnie od tego, że graffiti jako taka forma antysystemowa, forma ekspresji generalnie gdzieś tam się przewija towarzysząc naszej twórczości, to akurat Fuzi ma bardzo charakterystyczny styl, który jednocześnie jest dla nas wysublimowany, a z drugiej strony jest bardzo prosty. Tak no pasuje też... to do Art Blood konwencji w ogóle. Wysłaliśmy mu nasze pierwsze dwa klipy, Tori Black i Opowieść o Tobie i napisaliśmy parę zdań o tym, jaki jest charakter zespołu, ale przede wszystkim daliśmy mu do zrozumienia, że jakby hasło Art Brut to jest dla nas hasło przewodnie nowego materiału i jednocześnie... Na szczęście ono... to było po francusku, więc... Najśmieszniejsze <laughs> no. z tego wszystkiego, że on jakoś nie skumał tego, że chcemy mieć na tej okładce dwie postaci, <laughs> tylko zrobił jedną, nie? I w ogóle namalował to wszystko, Dos chyba całe to, to, to tło było dosyć podobne, Czyli wszystko oprócz tych postaci było, nie wiem, czy nie to takie samo. samo nawet. Więc pamiętam tylko jego, do niego w spoko to nawet malowałeś, no ale wiesz, no, chodzi, nas jest dwóch. On tylko, kurwa panowie, no teraz. <laughs> C'est vrai que j'ai, en fait, j'ai même pas réfléchi. Ça s'est fait naturellement, les thèmes me parlaient, mais je veux dire, j'ai grandi dans la fin, fin des années 80, début des années 90, c'est là où je me suis exprimé le plus à travers mon art dans le graffiti. Donc ces références-là, je les connais et euh, ça a du sens justement d'en parler ou de les redévelopper ou de les réinterpréter euh, aujourd'hui. Pour moi, c'est une grosse responsabilité. Quand je fais une collaboration avec quelqu'un, j'interprète ce qu'ils ont peut-être en tête et derrière, euh, amener mon univers, euh, mon univers là-dedans. Donc je pense que ça a vraiment bien marché pour ces deux covers et effectivement c'est devenu un peu iconique. Euh, ça a été beaucoup reproduit et, et c'était chouette de le voir justement évoluer du, du papier des premiers sketchs à ce que c'est aujourd'hui. Et je regardais encore hier, je vois plein de trucs sur le net où les mecs reproduisent ce truc là, ou les redessinent, ou prennent un zoom de, de la cagoule du machin. I have to do it twice, twice. Same day, because yeah, oh, so I've been here at three in the morning. Yeah. I stop at nine. Uh, I said, oh, I have to come back at three in the morning. I was here. Kurde, no, muszę przyznać, że przy okazji Art Brut 2 naprawdę poszliśmy szeroko, bo zrobiliśmy karty, zrobiliśmy farby, zrobiliśmy kupę ciuchów. C'est pas une nouvelle expérience de créer des, des nouveaux produits ou des goodies euh, par rapport à mes créations. C'est un, un peu quelque chose qui, que je fais depuis longtemps. Ceci dit, euh, avec problème, on a créé donc euh, une bombe de peinture qui était donc c'était quand même super, euh, super fun de faire ça. Pour moi, c'est super important de, de toujours euh, 
avoir un lien avec le graffiti, spécialement le graffiti euh, euh, vandal. Graffiti est obecne, je tak powiem, w naszych sercach, z uwagi na to, że czasy, w których się zaszczepiliśmy hip hopem, to były czasy, w których się zaszczepiliśmy wszystkimi jego ówczesnymi elementami. Ja zawsze się jarałem tym, że jest to taka bardzo czysta rzecz. To znaczy, to jest przynosi ci fame tylko w środowisku. Nie zarabiasz na tym żadnych pieniędzy, tylko w to inwestujesz i tylko możesz sobie narobić przypału. Tyle wydaje mi się to ciekawe, że jest to taki w tej formie najbardziej taki purystyczny element tej kultury. C'est l'année dernière où j'avais tatoué justement durant leur concert, donc sur la sur la scène et c'était une expérience incroyable justement. Dans mon travail de tatouage, ça a toujours été euh, le, justement l'expérience que je partage avec la personne plus que le résultat. Euh, ça a toujours été euh, ce que je mettais en avant, c'est-à-dire comme une sorte de performance où je les amenais, pour, je les, amenais, je les tatouais dans des tunnels de métro ou dans des endroits vraiment uniques. Le fait de le faire euh, sur une scène pendant que eux sont en train de rapper, ça a une cohérence totale. Et moi, ça a été vraiment un pur kiff. Et tous les gens qui étaient là, pareil, c'est un truc qu'ils ne s'oublieront jamais. Et quand ils vont regarder leur, leur tatouage, ils vont se remémorer ce moment-là. Do tego jeszcze pamiętam, że wyciągnęliśmy jedną osobę z tłumu na dziaranie, bo Fuzi skończył dziarać wszystkich, których mieliśmy zaplanowanych i miał jeszcze wolne okno. Bo koncert trwał, więc wygarnęliśmy chyba jeszcze z jedną, albo może i z dwie, nie pamiętam, osoby po prostu z publiki. No to how cool is that? J'essaie toujours de me renouveler et je pense qu'on trouvera aujourd'hui, on fait quelque chose d'unique encore pour cette release. Vous le découvrirez ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est que c'est challengeant, qu'on arrive toujours avec quelque chose de nouveau. Zatem ściągnęliśmy Fuziego do Warszawy po raz drugi. Przygotowaliśmy taką dużą instalację multimedialną i w związku z tym chcieliśmy, żeby Fuzi tu przyleciał i zrobił jakąś dedykowaną pracę, która będzie nawiązywała do dwóch produkcji, które z nim zrobiliśmy, czyli Art Brut 1 i Art Brut 2. Ça me fait vraiment kiffer qu'on ait pu tous les, tous les deux en parallèle grossir et en même temps à chaque fois se donner rendez-vous pour reproduire quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça quand je disais que j'ai grandi avec eux dans cette aventure, c'est vraiment par rapport à ça. J'ai bougé à LA il y a 7 ans maintenant. Euh, et oui, j'aime être ici, c'est une nouvelle perspective, c'est euh, un nouveau challenge. Je suis pas loin de la ville, je suis pas, je suis, bah, à part si, si tu crèves les pneus, normalement, une heure et demie, tu es, es à Downton LA. C'est vrai qu'il y a cet esprit d'être en banlieue un petit peu, parce que c'est ce que je suis aujourd'hui, être en banlieue, être un petit peu en périphérie des choses. Je pense qu'il y, y a aussi, en étant en périphérie des choses, tu peux être un témoin un petit peu plus perspicace de ce qui se passe. Je me sens toujours proche du graffiti. J'ai des podcasts, je parle avec des graffeurs tout le temps, je m'intéresse toujours à ce qui se fait. J'ai toujours de l'amour pour ça, je me nourris de ça, comme je le disais au début, mais c'est pas ma, ma vie. Ma vie, c'est de créer des choses, d'être un artiste, et, et ça implique peindre dans mon atelier, ça implique travailler pour des marques, ça implique plein de choses, travailler pour des, à faire des cartoons, des animations, énormément de choses. Le graffiti est en train de se transformer en street art pour pouvoir être quelque chose qui est bien vu par la population, qui peut être vendu. Il y a plein de, plein de facettes du graffiti. La facette la plus importante pour moi, c'est la gratuité. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller dehors, marquer son nom, créer des choses, faire des choses. Moi, j'étais contre les gens. Je voulais choquer les gens, je voulais faire chier, je voulais casser des vides. J'avais voulais... ce, cet esprit-là. Ça n'a jamais été pour les gens. Aujourd'hui, euh, c'est pour les gens. Aussi. Mais en même temps, j'ai jamais voulu perdre cette énergie qui vient justement de ce côté sauvage du graffiti. 